締め切りに追われてる時ですかね監視グッズステーショナリーメーカーがバッチリ希望にあったのでどれだけデジタルで書いてアナログっぽく見せるかっていう、まあ、ちょっといいねの評価が下がったりとかそんなの一喜一憂してた時もありましたけどもう今は全く気にしなくなりましたアートスクール大阪講師兼イラストレーターの富畑真理恵です今日は iPad でお絵かきをしながらインタビューに答えていきます出身は大阪ですあの漠然とちっちゃい時かな,なんか絵を描く仕事がしたいなっていうふうに思ってたんですけど、まあ、イラストレーターっていう仕事があるっていうのをあまりあの知らなかったので本格的にあの夢,に夢として抱くようになったのは高校の時に美術部に入って、えっと、先輩があの美大に行かれてあなんだ絵を描きながら。勉強できる絵だけを描いてたらいい学校があるんだと思って私も行きたいなと思って入ったのが一番のきっかけだと思います。でちっちゃい時にあのお絵描き教室に通ってたことはあったんですけれども本格的にやりだしたのはもう受験の時にあの画塾に通ったのが初めてかなと思います。趣味は、えー、と模様替え<笑>最近食べてる100回転寿司のウニ昔だと倉持房子さんが好きだったしあとまあ矢沢愛さんとかそんなご近所物語とかあの辺もよく読みました庵野もよ子さんのジェリービーンズとかも大好きです多分大橋あゆみじさんだと思いますえっと、あの別に文具がどうしてもやりたかったわけではないんですがあの絵を描きながらしかもお給料がもらえるところに勤めたいって思った時にあのそのファンシーグッズステーショナリーメーカーがバッチリ希望にあったのでそれで決めました。です締め切りに追われてる時ですかね。20年ぐらい前からデジタル化です。うん、ディフォートがレイヤーを駆使したりとか、あとまあ大きさとかをあの楽に変えられたりするので、デジタル特有のあのレイヤー使いとか、あの拡大縮小とか、あと消しゴムが使いやすかったりとか、あとあの戻りやすかったりとか、あの修正がしやすかったりとかっていうのはすごく使うんですけど。な,なんだろうその加工とかをあんまりすることはないかなっていう感じですまあ色変えたりはしますけどなんかどれだけデジタルで書いてアナログっぽく見せるかっていう方がいう方にちょっと重きを置いてますえっと自分の部屋の布団の上<笑>寝ながら書くこともあります。iPad になってからだんだん自堕落になります。ちょっと 3D をやってみたい。3D のアプリでちょっと 3D 立体を作ってみたいです。いやもうなんかいっぱい書いてきた。ああのー、一番その一番好きな作品は何ですかと言われながらもう何を書いたか覚えてないんですけどあのー。仕事を一番初めにした時にあの一番初めにあの商品になって世の中でに流通したものがでそのどんな作品やったか覚えてないけどその出来事がすごくよく覚えてます。なんか初めてあのその自分の商品を身につけて歩いて歩いて見た時にちょっとストーカーになりかけました。ところを塗りたいときは、一気一を下げてあげると、うん、こうやって塗りつぶしてくれるの。振り替えがやっぱり自由にできるので、あのいろんなことが学べるのが一番、私が受講生だったら一番そこが魅力に感じるかなと思います。印象に残っている生徒さんは、あの初めあの。アナログで書かれてたんですけれどもちょっと仕事がしたいということでデジタルを学びにフォトショップを学びに来られたんですね
、ね、あのその方があの iPhone で指で絵を描かれてた方でそれがすごく魅力的な線で描かれてたんですけどそれでずっとお仕事にするのは難しいだろうということでフォトショップを習いに回られてたんですよでもフォトショップで描かれるとすごく線が硬くなってしまうのでもうこのまま iPhone で描き続ける方がいいんじゃないかっていうことであのもう iPhone であのずっと今でも書かれてるかどうかちょっとわからないですけどずっと長いこと iPhone で書かれてたんですねやっぱ iPhone で書くっていうあの当時珍しいのもあってもちろん実力もあってそれですごくトントントンと有名になっていかれたすごい生徒さんが印象にむちゃくちゃ印象に残ってもう今ポパイの表紙とか書かれたりゼクシーの表紙とか書かれたりむっちゃ有名になられましたもうあのほとんどクライアントワークはしてなくて、まあ、自分でグッズ作ってちょっと売ったりとかもう自分発信の仕事が多いです大学時代にあの言われたことはもう個性的なものを表現しなさい自分の自己表現を出しなさいっていうふうに散々言われてでもそれであの卒生とか作ったのにもう会社に入ったらそれが一変してもうみんなから好かれる絵を描きあなたの個性なんかいりませんっていう風に言われてそこでやっぱり商業イラストってこういうもんだなっていう風なのを学びましたなのであのこれが絶対自分の絵ですっていうものを描けるよりいかに引き出しを多く持つかっていうのが大事なんだっていうことをすごい学んだそうですねなのでまああの幼稚園のパンフレットにすごい大人っぽい絵を描いても絶対通らないですしあのまあ、ステーショナリーで言うなら、まあえー、と OL 向けの,あのロフトとかに置くものにすごい子供っぽいをつけてもダメだし、まあ、その辺ですかねなんか絶対クライアントがつくので自分の好きには絶対かけないです。とあのそれでもやっぱり昔の癖がちょっと抜けなくてあのコメントだったりとか。まあ、ちょっといいねの評価が下がったりとかそんなのを一喜一憂してた時もありましたけどもう今は全く気にしなくなりましたなんか最初はあのインスタでこう毎日あげ、まあ、毎日は言わないですけど頻度を上げていくために何を書けばいいかなと思ってそれこそその真っ白なところに何か書くっていうのがなかなか難しかったんで何か自分でテーマを決めてあげようと思って。あじゃあお洋服が好きだしあの今日着たお洋服を描けばいいやと思って描いてたんですけどそんなに手持ちの洋服がた,たくさんあるわけでもないすぐネタがつけちゃうので、まあ、それであのちょっとオリジナルを混ぜてだんだん描くようになったってことですで最初はそのミナ・フェルホネンの好きなお洋服をずっとあの描いてたんですけど、まあ、インスタであげる分にはいいけどそれをちょっとカレンダーにしたりとかで販売するってなると。まあ、ちょっと著作権とかがあるのでそれでもテキスタイルもオリジナルで書くようになったっていう感じですえっとね多分勢いだと思うこれちょっと著作権に引っかかるかもみたいなまあ慎重なのも大事なんですけどある程度若いうちは勢いも大事かなと思いますでやっぱりこうグッズ販売するにしても何か宣伝しないと絶対に掘り起こしてたくさんあるものの中から見つけてもらえないのでツイッターなりインスタなり SNS であのバズるようにこう準備をしてっていうのが大事かなと思います。発信力やとババンバンでしたよ私はあのイラストレーターで就職したいって言ってたからどこもなかなか来てくれって言われませんでしたけど建築とか建築デザイナーとかも福田まで一緒にしてます僕の友達とかも100社ぐらい受けた友達はザラにいます<笑>ザラってあるんですよザラ
Oke, sekarang ini.